Boletim TV Universo. Apoio, Universidade Salgado de Oliveira. Colégio de Aplicação, Dom Helder Câmara. Jornal, O São Gonçalo. E Rádio Mania. Olá, uma boa noite. Eu peço licença para entrar na sua casa e atualizar as principais informações do dia na segunda edição do Boletim TV Universo. Delegacias especializadas da Polícia Civil estiveram em comunidades da Zona Oeste do Rio de Janeiro para cumprir mandados de busca e apreensão expedidos pela primeira vara criminal de Bangu. Blindados e helicópteros foram usados na ação. Após denúncias de moradores do conjunto Minha Casa Minha Vida de Senador Camará, a Polícia Civil passou a investigar a quadrilha comandada pelo traficante conhecido como Sabão, que de maneira violenta expulsou os síndicos dos blocos. A partir daí, impôs nomes de indivíduos a eles associados para atuarem como arrecadadores de taxas extorsivas impostas aos moradores para que possam ter acesso aos serviços públicos de energia elétrica, água encanada, gás natural, residencial e também sinal de internet, neste caso de empresas a eles vinculadas, atuando com extrema violência no impedimento de acesso dos funcionários das concessionárias legalizadas. A operação policial foi batizada de Sanitizer, que significa saneadora em latim. A ação contou também com a participação das concessionárias de serviços públicos legalizados para restabelecer a ordem no local. E a Prefeitura do Rio de Janeiro vai colocar em prática projeto que visa auxiliar moradores de comunidades carentes da cidade com diversos serviços prestados por várias secretarias. A reportagem é de Marcos Menezes. A Prefeitura do Rio de Janeiro vai passar a monitorar moradores de cinco comunidades das zonas norte e oeste da cidade. Agentes do programa Territórios Sociais, que está presente nos dez maiores complexos de favela do município, começam a atender moradores das localidades da Vila Sapê, Canal do Anil, Comunidade do Aço, Muquiço e Travessa Everest. Territórios Sociais é um programa que envolve várias secretarias e órgãos da Prefeitura e prevê a inserção nos serviços municipais de famílias mais vulneráveis, que ainda não são atendidas pelo poder público. Então a gente fez um desenho de um programa que ele é baseado em três pilares. O primeiro pilar é a busca ativa dessas famílias. Uma vez identificadas, elas entram por um protocolo integrado de atendimento de diversas secretarias. E por trás do programa tem todo um sistema de monitoramento dessas famílias para que a gente de fato consiga enxergar o que, que conseguimos fazer né, de diferente na vida delas até que elas saiam dessa situação de vulnerabilidade extrema. O objetivo é que o projeto chegue em 616 comunidades, 87 conjuntos habitacionais e mais de 100 loteamentos irregulares, beneficiando mais de um milhão e meio de pessoas. De acordo com a Prefeitura, até o fim deste mês, 12 novas localidades serão contempladas com as ações do programa. Ponto final em mais uma edição do Boletim TV Universo. Convido você a curtir e compartilhar as nossas redes sociais no arroba TV Universo 32. Notícias do Brasil e do mundo você assiste a partir das 9 horas da noite no Jornal da Cultura. Eu volto numa próxima oportunidade para atualizar tudo o que acontece no Rio e no Grande Rio. Tenham todos uma ótima noite.